dar las gracias, porque la vida, la madre naturaleza, el universo nos da la gracia de tener esta forma, este instante, este segundo, con buena flor de tierra, con buena flor de mar, con buena luz del Padre Sol, con buena luz de la Madre la Luna. Atestiguar que la composición es perfecta, que se ha tomado miles de millones de años para hacer lo que es. Llevamos dentro de nosotros esa información de cientos de miles de millones de años, desde que la supernova arrancó y en su expansión permitió que, que todos fuéramos convocados. Se nos eh, da la posibilidad de, de asistir a esta convocatoria, a esta parte del universo, eh, en esa relación de simplemente estar, la asistencia para poder compartir. La madre naturaleza comparte todo y está tejido todo, así como los micelios, como los árboles están tejidos por debajo, son invisibles, no los vemos, pero solo vemos su tronco, su copa, sus flores, sus frutos. Todos somos el árbol de la vida. Fuimos depositados en este paraíso para formar parte de toda esta red cósmica y que camina. Somos estrellas que caminan, somos recuerdos que caminan, somos la historia presente. Hermoso poder servir para algo y que ese algo sea la manifestación del espíritu en esta forma. Las diferentes formas, todos son una misma forma. El tránsito de, de la evolución, la evolución y la reevolución, re estar siempre reevolucionando. Entonces en esa reevolución la Madre Tierra ha creado toda esta posibilidad. Somos producto de esos micelios, de ese humus humano, humanidad. Entonces la grandeza de poder servir para algo, para alguien. Y que en esa gracia viene el Aini, la reciprocidad. El aliento de la creación inspira para que en su retorno nos traiga inspiración y exhalación. Entonces, inspirar la vida, exhalar la continuidad de la vida en todas sus formas. Ver eh, el anciano, el padre, el hijo, el nieto, ver la abuela, ver la madre, ver la hija, ver la secuencia. Cientos de miles de millones de relaciones, de secuencias que nos permiten tener, adoptar esta materialización del espíritu, la materialización del agua. Somos agua, polvo de estrellas encarnados en esta agua. Gracias a esa encarnación podemos tocar el agua a través de nuestros cuerpos. Cuando te abrazo siento tu agua, cuando me abrazas sientes mi agua. Estamos abrazando el agua. Es alucinante, es increíble porque queremos tocar el agua y no la podemos tocar. Queremos beber el agua no, sabe a, a, no sabe a agua, queremos mirarla es transparente, entonces cuando podemos abrazarnos, abrazamos el agua de la vida. Hermoso eh, reconocer que esa agua es la continuidad y que después de esta forma volvemos al agua, que es luz, pura luz. El servicio, el servir eh, tiene que ver con la transparencia del agua poder buscar en lo más profundo de la luz la esencia del agua. El agua del cielo, el agua de la tierra, el agua que está al, a, alrededor, lo que nos abraza. Poder transitar y navegar en esa agua de cientos de emociones. Muchas emociones pasan por la cabeza, muchas emociones pasan por el corazón, que son fluidos de agua. Ahí siento que está toda la manifestación de la vida. Cuando el agua de mi padre se junta con el agua de mi madre, permiten que esas dos aguas traigan una nueva agua, un agua que está gestándose en el vientre de agua, en un óvulo de agua, parido por el líquido amniótico. El acto del alumbramiento, ¿no? del recibir el primer aliento de esa agua y verlo cómo se encarna y cómo bebe de la leche del agua de la madre del seno y esa agua le ayuda a sus huesos a calcificarse, a ponerse duro, cierra su mollera, su corona, eh, empieza a, a, a observar el entorno, lo primero el olfato, el olor de la madre, beber de ese olor, beber de esa agua transformada en leche y de ahí dar el primer gateo, gatear como los cuadrúpedos, 
recordar el jaguar, la pantera, el puma, gatean, 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 hasta que por ahí se elevan y se sostienen, hacen equilibrio y dan así en el impulso de la madre y del padre, del amor de ellos, el primer paso y se determina que hay seguridad en ese paso y se da el segundo paso hasta que se transforma en un caminar y de ese caminar en un correr, en un saltar, en un investigar, en un experimentar, descubrir. Transitamos 100 años, tal vez, algunos más, algunos menos, transitando esa posibilidad de investigar hacia el origen, la fuente. Y esa fuente, vuelta cuando desencarnamos, volvemos a esa agua, a esa luz que está aquí, presente. Todos nuestros antepasados están aquí presentes en el jardín. Somos todos nuestros antepasados, somos todas esas miradas, esos recuerdos que caminan, esas historias que nos nutren, esos tránsitos por diferentes espacios de la Madre Tierra y cuando transitamos el sur, el norte, el este, el oeste, reconocemos que es la misma Madre, que no hay fronteras, que alguien nos puso conceptos, que nos indujeron información y siento que el valor, Agus, es haber transitado y reconocer que es la misma madre, que donde estemos estamos pisando la misma madre, estamos transitando la misma madre, estamos bebiendo la misma agua, el mismo alimento que nos da la madre naturaleza. Qué hermoso poder reencontrarnos y que siempre nos podamos recrear y reevolucionar en el abrazo divino de la encarnación del agua. Seamos móviles del agua, que ella nos usa como su móvil y nosotros a ella la usamos como el alimento divino, que todo es agua. Vemos una fruta y miramos que es estrella. Hablamos una vez, ¿verdad?, de que el universo es pura agua, flota, es el misterio flotante. Y al balsero que está allá arriba en el río de estrellas, el señor Arajpacha, en su balsa de oro, transita por las nebulosas con su mazo de oro y su fuente de oro golpea las nebulosas para que el polvito caiga en su fuente en su jarra dorada y cuando pasa por la tierra verte ese polvo de, de estrellas y se transforma en nubes y con las caricias del padre sol gotea el polvo de estrellas la madre tierra recoge lo transforma en planta, esa planta florece flores de estrellas que se transforman en frutos, frutos de estrellas y nos comemos las estrellas con sus sabores, sus perfumes, sus olores y nos recuerda así la grandeza del alimento de las estrellas porque somos eso, somos multiversos, multiuniversos encarnados y transitar y servir, volver a recordar hermoso volver a estar presente después de tantos años, ¿verdad? me recordaba seis años, la primera vez que nos miramos nos juramos amor eterno y ahí estamos transitando ese amor eterno, ¿verdad? Que es invisible, que no pasa por ninguna posesión, sino por la gracia de abrir las puertas para que se eleve y se expanda, llegue a los confines del universo, a lo más profundo, a la esencia pura, a lo que brilla allá abajo en el Ujupacha, que vaya al Urimpacha, que venga al Caipacha y que suba al Hanampacha, los cuatro puntos, los cuatro lados y esquinas del universo. Ese altar somos nosotros, nosotros somos el altar el altar de la vida, el altar de la continuidad, de la creación. ¿Cómo no estar agradecido de poder reconocer la gracia que nos da este ser maravilloso llamado Madre Tierra? Con toda su infinidad, su magnitud, volver a encontrarnos a dar un beso y decir te amo con todo así, la realidad, la realidad, la edad del realizarse a través de ese ser, servir, ser ver, poder ver y ser eso que se ve. Que alguien lo va a beber, así como todas nuestras plantas de medicina que crecen en el jardín. La invitación es regresar siempre, una vez al año, cuando podamos, en el pensamiento del corazón, en el sentir de la cabeza, para que regresemos a nutrir a toda nuestra gente, a los que amamos, a nuestros cachorros, a nuestras cachorras, a nuestra compañera, a nuestro compañero, al que nos sirve la posibilidad del de siguiente paso, ser bendecidos, ser benditos, 
ven diciendo, ven diciendo, ven diciendo las buenas nuevas, ven diciendo que te estamos esperando, ven diciendo que has llegado, ven diciendo que llegó el buen momento siendo, viniendo, ven di siendo, que nos digan cómo es, que los espíritus de la madre naturaleza nos digan, nos hablen, nos inspiren, nos convoquen. Agradecer a los que regresan a casa con belleza, al abrazo, a la totalidad, al padre, a la madre creadora. Agradecer porque fue tan importante el tiempo que compartimos, ti em po, para realizar. Y agradecer a las nuevas generaciones que nacen. Así la flor aparece, se muestra con su fragancia, su perfume, nos está avisando que va a desencarnar y que va a encarnar en un fruto. Puras estrellas en su infinito, inagotable ciclo de continuidad de esta maravilla. Cómo nos convoca el misterio, el espíritu habla con nuestro espíritu y nos convoca a recibir esta bendición del cielo. El universo, como sabemos, no está allá arriba. El universo pasa entre tú y yo. Ya lo habíamos conversado una vez. Tomar en cuenta que es así. Descubrir que esa es la gracia. Escuchar, oler, beber, beber agua, seguir adelante. Nos inspira a dar el siguiente paso hacia la fuente misma, hasta donde tenga que llegar. Feliz de escuchar el canto de la naturaleza. Cómo está todo así en su vibración, recordándonos la vibración. Ellos están hablando, nos están contando cómo es todo. Y que podamos así siempre, 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 siempre la posibilidad de atrevernos, de dar así con convicción y seguridad dónde es que quiero estar, cómo quiero estar, con quién sí, con quién no. Y en esa gracia empaparnos y ser uno solo. Agradezco a tu madre, tu padre, que aceptaron el desafío. Agradezco a mi padre, a mi madre, que, que determinaron el desafío en la fe, en el fiarse, en el confiarse de que es necesario. Y que estamos así con toda la gracia de un nuevo día. Vamos a la aventura, aventurémonos con lucidez y con cordura, bien anclados, bien enraizados como este árbol de la vida que nos sostiene, con sus ramas, con toda su conexión hacia las estrellas y el árbol de la vida, ¿verdad? La Kundalini, que va desde la tierra hacia el cielo y del cielo hacia la tierra y hace el movimiento aquí en este templo que somos nosotros. La vida de los ancianos que ya están partiendo, su legado, un día van a ser recuerdos. La gracia de los ancianos que estamos aquí, que ahora tenemos cuerpos jóvenes. Un día vamos a ser ancianos. Vamos a recoger a las futuras generaciones y mostrarles cómo nos mostraron, enseñarles cómo nos enseñaron. Y desde ahí continuar. Simplemente continuar. Doy muchas gracias por cada vez que me toca Así, encontrarme contigo en la nube, en la ciberespacio, que tu supernova va bien y que te cuida, y vela por ti, transita junto a ti, te agradece porque la llevas a conocer tantos lugares y tú le agradeces porque es un buen móvil. Y así en esa empatía, esa eh, cofradía, en esa mágica relación, tantos lugares, tantas seres, personas, personajes que se van eh, entrelazando y con el mismo propósito de mostrarnos qué bueno que hay una persona que se atreve a mostrarnos y qué bueno que tenemos la gracia y entendemos la visión de también mostrarnos a través de, de ti, de mí, de todos. Puro goce divino. Tú eres yo, yo soy tú, compadre. In la que es, in la que es. Somos lo mismo. Sabemos que era necesario todo esto para poder estar hoy en este presente. Y agradeciendo a los que vinieron del otro lado del océano, los que estábamos acá, 
como quiera que haya sido, nos unimos para ser lo que hoy somos. Entonces también agradecer todos los movimientos, todas esas certezas. Sabemos que el Homo Sapiens ha mutado, ha mutado y sus genes están en todos nosotros. Y hemos hablado de las conquistas y las reconquistas. Y todo era necesario para hacer lo que hoy somos y poder estar aquí mirándonos nuevamente, encontrándonos. Y que la gracia de la existencia nos dé la posibilidad de encontrarnos muchas veces todas las que sean necesarias y compartir con todos, así, invitarles, ¿verdad? Como hace mi padre, Aurelio, convocar, recordar, hemos sido convocados, hemos sido invitados a la fuente. Estamos aquí y agradezco a todos mis mayores, a mis padres, mis cuatro padres que tengo, a mis cuatro madres que tengo. Gracias porque este, nunca estamos solos, uno va y viene otro, entonces... Agradecer nuevamente a los que parten y agradecer que vayan bien y que sea la totalidad. Y agradecer los que vienen naciendo, los nietos, las nietas, las hijas, los hijos. Pura vida, pura vida, mae. Como dicen en Costa Rica. Como dicen los ticos, la gente del Quetzal. Qué bueno que has estado allá con los sutuiles, los quiché, ahí en el lago Santiago de Atitlán. Ahí está el águila volando que recuerda ¿no? que estamos unidos. La nación del cóndor, la nación del águila. Aquí en la nación de la gran anaconda, la nación del jaguar, la nación del búfalo, del venado azul. Son nuestros altares, son nuestros mayores. Y qué bueno que alguien vino y nos recordó, nos volvió a la cuerda, a la cordura. Agradecer mucho que estamos aquí juntos, presentes en este instante, en este tiempo. Te amo y les amo mucho. Y muchas gracias por todas las apreciaciones y devoluciones. Todas son válidas y todas nutren. Qué bueno que se ha podido llegar a muchos corazones y que muchos corazones han podido llegar a través de tu mirada, de esta forma, en tu plataforma, en tu nube. Nos hace muy bien a todos y agradezco a todos, todos y cada uno de los personajes que somos el rezo, desde el este al oeste, desde el norte hacia el sur, desde el cielo y la tierra, el centro mismo del corazón de este fuego, que arde y que late en la continuidad. Es el mismo rezo, Itzachilatlan, Aztlán, Huenumapu, Pachamama, Agullebeté, son las mismas naciones, somos hijos de la madre, somos, todos somos parientes, somos los mismos de cientos de miles, de millones de años encarnados y vamos a continuar agradecer a los hermanos mayores que han venido a enseñarnos que están aquí con nosotros agradecer el testimonio de que están aquí y que siempre han estado que nunca nos han abandonado a agradecer a los grandes maestros el maestro Jesús Krishnamurti Paranahamsa Yogananda al Bhagwan a todos así don Casimiro a don Aurelio, a don Polivio, a don Edmundo, a todos los maestros mayores ¿no? que se nos vienen al camino y nos dan una semillita, nos dan una inspiración y se retiran para que nosotros investiguemos. A don Carl Sagan, así, ¿no? a don Tesla, a Giordano Bruno, a Galileo, Yogi Bayan, Neil de Gras, Carlos Milla, grandes arqueoastrónomos, así a tantos, tantos, tantos seres que vienen a inspirar a nuestra madre y a nuestro padre, a nuestra hermana, a nuestro hermano, a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestra nieta, a nuestro nieto. Es el arte, el arte es la belleza y somos la mejor creación del gran artífice, la gran artífice. Vivir es un arte, ¿no Arturo? El arte del buen vivir, así es. El bienestar, el buen vivir. Todo tiene que de alguna forma recordarnos. Para eso es el buen arte, articular las diferentes maneras, del invisible al visible. La mejor creación es mirar una flor, la mejor creación es mirar un árbol, la mejor creación es mirarse a uno mismo. Ese es el mejor arte, arte sano. Somos buenos artesanos del entendimiento de cómo teje la araña, la gran ictomi, cómo crece la arañita, 
como el altar de acá del sur es un sapito, un anfibio que trae la fecundidad, trae el agua. Cuando canta el sapito llueve. Acá en el sur tenemos el sapito, ese es nuestro altar. Allá en el norte la tortuga. Acá tenemos el cóndor, allá en el norte el águila. Acá tenemos el puma que transita desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Acá tenemos el jaguar, tenemos el puma negro, el jaguar negro, el jaguar blanco. Entonces los diferentes uh, tótems, los diferentes a, eh, espíritus de los mayores encarnados para que reconozcamos que ellos están en nosotros. Agradecer a los Amautas, los Pampamisayok, los Altomisayok, los Yatiri, los Yasha, los Mamos, los Muiscas, las Machis, los Machis, todos los señores que nos enseñan. Nos traen así un aliento a través de su palabra que nos fortifica, nos tonifica, nos inspira, nos fortalece. El propósito es, para mí, ser buenos humanos, ser buenos humanos, ser el reflejo mismo de la Madre Tierra. Cometemos errores, todos cometemos errores aparentes, son parte del tránsito, pero de alguna forma son maestros aprendizajes para después decir, por ahí no voy. El perdón por los dones, el don de la gracia, pero a veces la certeza también. Y no quedarnos simplemente en que debo pedir el perdón por actos o situaciones que haya cometido fuera de una línea. Son enseñanzas. Por ahí decían que del error se, se viene la enseñanza, aprender de los errores. Pero no hay errores, nada es erróneo, todo se da así perfecto. Uno tiene que vivir lo que tiene que vivir y eso es lo que hay que vivir. La vida es vida. Entonces, si hay que reparar, el Pampachay, la ceremonia de la reparación con el cosmos, con el universo. Esto es muy sutil, son cortinas, son velos energéticos. A veces los traspasa uno y se, ahí se produce una fisura, hay que volver a reparar el orden con la naturaleza, con el cosmos, el Pampachay. Volver a restablecer el movimiento de la energía para que todo esté enlazado en esta red. Así como el árbol está enlazado con el otro árbol y ese árbol con el otro y forman la gran Sachamama, la gran selva. Y todo está enlazado. Así como la calima, el viento que viene del desierto del Sahara, vuela por el Atlántico y, y baja a, a la Amazonía y trae sus semillas del desierto del Sahara. Y todo lo que crece aquí en la Amazonía es la memoria del desierto del Sahara. ¿Cómo es posible? Eh, así, el aliento del Padre Creador, que le llamamos aire, viento, recoge esas semillitas de la arena del Sahara y las trae para acá y aquí con este ecosistema crecen las plantas que alguna vez estuvieron allá. Entonces, eh, qué hermoso que todo está entrelazado. Servir, servir, servicio, servidor, el ser que ve más allá de la mirada en lo profundo brilla la luz del padre de la madre el agua agua una mirada lo dice todo no es necesario a veces nada más que una mirada un buen abrazo de corazón a corazón tú eres yo yo soy tú tenemos lo mismo nos compone lo mismo, mismos átomos, las mismas moléculas, células, unicelulares, pluricelulares y todo ese universo gigantesco que es un cuerpo, tan chiquitito frente a la grandeza de la creación, multiversos, tan sincero, tan humilde, como la voluntad del agua, como la sinceridad del misterio, los señores del trueno, el rayo, el trueno, el relámpago, tatasquejo para ir a la integridad misma del remedio, del águila y la puerta de los niños, para ir a la quinta línea, el corazón del cielo, al corazón de la tierra y anclarnos en la verdad de lo más profundo del corazón de este fuego. La invitación es que podamos volver el año que viene, cuando sea, cuando podamos. Que la gracia nos permita volver a encontrarnos. Que siempre estamos juntos. 
hay un pegamento. Ayer hablábamos del amor, ¿verdad? El amor verdadero que to entra, toca y continúe. Que no lo retengamos. Que cuando lo retenemos ya no es amor. Que toda la energía del padre y la madre nos entre, nos toque y que siga en esta danza maravillosa. Como son las nubes. La lluvia no cae perpendicular, la lluvia danza. Danza en su eterno movimiento espiral del cielo a la tierra, de la tierra hacia el cielo. Así es la madre Ingandu, crece como una gran anaconda y va en espiral hacia el cielo. Así es la Kundalini, viene desde la madre tierra y se va moviendo por todos nuestros chakras y sube al cielo por la corona y va más arriba. Todo es una danza maravillosa y en esa danza nos encontramos nuevamente. ¿Cómo no estar agradecido? del segundo round. ¿Cómo no estarlo? Muy ingrato sería, ¿verdad? Ingrato de no ser grato. Qué bueno esta tecnología que nos permite llegar al corazón de todos nosotros que estamos viéndolo y sintiéndolo y escuchándolo y reconociéndonos todos familia. Gracias por todo lo que me muestran a través de este corazón. Gracias a que podemos inspirarse a través de este corazón. Y ciencia, la ciencia de la paz. Que siempre haya un buen tabaco para los espíritus. Les gusta mucho el buen tabaco. Y vienen así en esa relación a inspirarnos. Que no solo fumemos por el vicio, sino que recordemos que cada vez que liberamos el espíritu del tabaco es para los buenos espíritus que nos acompañan que siempre hayan buenos espíritus que nos acompañen en buenas decisiones, en tomas de decisiones a nuestros líderes, a nuestros gobernantes la invitación es que vengan aquí al jardín que nos pongamos de acuerdo así de verdad a todos los grandes líderes a los presidentes, a todos los que gobiernan que podamos encontrarnos aquí al Fondo Monetario Internacional que vengamos aquí a la esencia misma, a ponernos de acuerdo, porque necesitamos que la humanidad vuelva a recordar, que nos encontremos aquí, que nos pongamos de acuerdo, que llevemos buen remedio a todas nuestras naciones. Estaremos aquí, hemos estado siempre aquí, mil años podemos estar aquí, todo el tiempo que sea necesario por la paz en la humanidad. Al Papa, a todos los líderes espirituales, convocarles, llegó el tiempo. Siempre ha estado el tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Somos las futuras generaciones. Recoger ese encargo, ese legado, la responsabilidad. Pues estamos aquí cuando quieran. Solo tenemos que ponernos en acuerdo. Volver a la cuerda. Al cordón umbilical. Deseándoles a todos un muy buen día. Que sea gozoso, que sea bueno. Deseándonos a todos que venga una linda noche para que... Los espíritus de la naturaleza nos mimen, nos den el sello, la gran arcana para poder ir siempre seguros a nuestro hogar. Ir a la que cuida el hogar, llevarle buenas noticias, ver su sonrisa maravillosa y saber que en esa sonrisa está todo bien, que hemos cumplido lo que hemos acordado. Muchas gracias, Agustín, te amo con todo mi corazón, honro tu camino, tu vida. Si quieres lo sacas, si quieres no lo sacas, pero yo así abiertamente a toda la nube te declaro así el amor que nos tenemos. Y me siento bendecido y honrado de que nuestro camino se haya juntado un día y que nunca se ha separado y jamás se va a separar. Se sigue parando. Te amo mucho, Arturo. Sé que lo sabes. Y agradezco inmensamente que nuestros caminos se juntaran para nunca más separarse. Hacía cientos de años que no nos veíamos y qué bueno que la vuelta de la existencia nos permitió volver a encontrarnos para todo esto que se está haciendo. Muy importante. Bendiciones para todos, para todas, para todes. Chaltumay. Ayaya. Ayaya. Ascapagrachuni. Pilamayaya. Agullévete. Gracias.